还真有雕印呢，去试试。死了吗？睡着了。前辈如何做到的？图像红甲都给了你，韩雕寺是你什么人？是我师傅。你就是那个私生的皇子？这您都知道。我还知道，你此番来龙骨山找我，是为了杀徐红年。您是神仙吗？为何要杀徐红年？为国除害？不对，你是想引发天下大乱，趁乱而起，夺取皇座。这是传国玉玺。我怎么了？那是幻梦吗？百官臣服，天下至尊，这是美梦。您能走入我的内心？您真的是神仙？人里终有失而求，而思绪的变换，却有着无限的可能。繁华山色，春雨冬雷，入眼入耳，终是入心。喜怒哀乐，爱恨冤仇，皆自心起。人心，才是躯体之主，万物之境。我的功法，就是围绕着心之而生。刚才，我用这喜印乱了你的心神，随即引你入梦。你在梦中看到的一切，都是你心底。无限期盼的景象，都是梦
，那是玉玺，假的。也许只有这传国玉玺的名号，才能瞬间破你心房。因为在你心底里最渴望得到的，就是至高皇座。这种功法，岂不是和天神一般？没那么容易。我要先了解你的过去，猜测你的心思，然后还要找到一个能够乱你心神的契机，才能引你入梦。您了解我？我早就知道你。我听师傅说，您也是皇族。我不会出山。北凉拥兵自重，未来一定是黎阳朝的心腹大患。杀了徐凤年，才能消除隐患。没钓到鱼，我出不了山。钓鱼？钓什么鱼？我，我帮您钓。好啊，那你就先试试，把那钓竿拔出。啊？这水潭有多深啊？韩吊死没说，这是无底潭吗？无底？那您在钓什么呢？千年钓你。世上哪有这种东西、啊您说测人心思、乱人心神才能让人入梦，怎么对他就这么容易？嗯，韩吊寺把这些人塞进红甲时，是已经抹去了他们的心智，自然容易。嗯、您钓江泥多少年？二十多年了，还没钓到。按辈分，我该如何称呼您？不用算辈分，叫名字就好。赵皇朝。哎，完美可不敢。叫先生吧，总归还是得尊敬些。先生，您都在这钓二十多年了，偶尔出山走走，回来再钓，不是也一样吗？二十年前与人交手。空发反噬，如今靠着无底潭镇住心神。若无教你，我一生都无法出山。谁能伤得了您啊？还能有谁啊？武帝城那位。这么说，二十多年前您去过武帝城？在京城交的手。王先知去过京城，怎么没人知道？那一夜发生了大事儿，有关的消息都被抹除了。二十多年前，京城发生过什么大事？要不是我碰见了王先知，那一晚，吴素怕是没机会活着离开京城。吴素。吴素，北凉王妃，那丫头，算是吴家剑种中历年来天资最好的一个。北凉王妃，在京城遇刺，随父重伤，毕竟全身而退。要是没那一战啊，他也不会那么早死。如此天大之事，怎么会悄无声息？事与密城，予以泄外，就是因为事儿大
，才要无人知啊！京城东升，是先皇的意思吗？不然谁敢动手啊？那时开国不久。为何要对北凉王妃下手呢？取消灭了六国，功高盖世，尚无可赏。可偏偏就在这个时候，传来了无数怀有身孕的消息。之前，这徐骁也只有女儿，一切都好说。可万一这北凉有了传承，多少人，爹不能昧啊！吴素既然未死，徐骁为何不反？京城提心吊胆数年，始终不解的，也是这个疑问。不说别济事，这有什么用？要想让人被我的功法所控制，最重要的就是乱其心神。你刚才被这传国玉玺所震慑，才会这么快的入梦，因为在你心里。最重要，就是皇权。而徐凤年呢，他的生平琐事我也都看过，从细节中不难发现，吴素在他心中弥足珍贵。所以这本册子最容易使徐凤年心神紊乱。光有文字还不够，在某些职业上。还有别样的图形画纹，我这功法未必一定要我亲自去施展，通过图形，一样能够悄无声息的影响人的内心情绪。为什么我看着没什么感觉、啊？这个呀、啊，是专为徐凤年准备的，别人看了不碍事儿。是针对艺人，要了解一个人的生平细节，才能做成。对他有效的图形画纹，暗中调控他的情绪。看了这个，徐凤年就能做噩梦？不，是要让他陷入回忆，还会梦见自己心中最想见的人。做个梦，又能怎样？我要斩灭他心中的无素。之前那一夜，正好提到了当年京城一战，这消息对徐凤年很重要。也是他心底里最乱的时候，此刻突然看到这张图，会让他深深的印在脑海中。之后呢？之后入梦，这图中的天龙会在他心中闪现，占据他心底的预告。换句话说，我要让吴素在他眼前再死一遍，除非他心智超群，否则。徐凤年必定崩溃，说不好，他还会变成一个疯子，<笑>一个废了的徐凤年，成为北凉下一代主人，这对皇族来说，不是最好的结果。如果他的心智超群，这种人，世上万种无一，徐凤年。他没这资格。先生早就在准备这一切。就算是终老山间，我也终究是寻找啊我这就出山，把这份大礼送到徐凤年手上。若是徐凤年能够熬过这一关，就把他带来此处吧。<笑>